హలో అడి నమస్కారం స్వామి నమస్కారం వాంగో నమస్కారం అడి రమేష్ 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 సொల్லுங்க சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றல எனக்கு ஒரு சமய வருது ஒரு சமய வர மாட்டேங்க பண்றலாம் பண்றேன் 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 நான் பண்றேன் அது காப்பி பண்ணிப்பேன் ஓகே ஓகே பண்றேன் நான் பண்றேன் ஓகே சந்தோஷ் హలో కేకర్దా ఓకే రొంబ సంతోషం సరే ఎస్యాభవత్ భక్త జనాతి హంతహు పుత్రమన్యేశ్వ విచార్య తూర్ణం సంభే అవతార తమన నెలభ్యం లక్ష్మేంద్ర సుమ్మం శరణం ప్రపద్యే క్షేమాన్ వెంకటనాథార్య కవిచార్య కేసరి వేదాంతాచార్య వ్యోమే అన్ని దత్తాం సదాగతే శుక్లాంబరధరం ముష్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతే శత్వరదవక్రాధ్యా పారుషద్యా పరశ్రతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతం విశ్వక్షయనం తమాశ్రయే శ్రీమతే లక్ష్మీ హైగ్రీవిపరబ్రహ్మణే నమ శ్రీమతే శ్రీమద్యామున మునే నమ శ్రీమతే రమానుజాయన్ మహా శ్రీమతే నిగమాంత మహాదేశికాయ నమ శ్రీమత్ ఆదివంశడ గోపతీంద్ర మహాదేశికాయ నమ శ్రీమతే శ్రీవంశడ గోప శ్రీ వేదాంత దేశకేతీంద్ర మహాదేశికాయ నమ శ్రీమతే శ్రీలక్ష్మీ సుమధు పాదుగా సేవక శ్రీవంశడ గోప శ్రీ నారాయణ ఇతీంద్ర మహాదేశికాయ నమ శ్రీమతే శ్రీవంశడ గోప శ్రీరంగనాథ ఇతీంద్ర మహాదేశికాయ నమ వేదాంతే శిఖేతీంద్ర కటాక్ష లబ్ధ త్రయంత సార మనవద్య గుణంబుదాగ్రియం నారాయణాద్య యతి దుర్జకృపాభిషిక్తం శ్రీరంగనాథ ఇది శేఖరమాశ్రయా మహా శ్రీమద్రంగశకారి యోగి చరణ నిస్తాత్మరక్షాపరం శ్రీమద్రంగశకారి వీర రఘురాట్ లబ్ధాగమాన్ తద్వయం వేష్యాటంప వివర్జితం శుభగుణై భాంతం మహద్వంశం వందే వత్స విభూషణం బుధవరం శ్రీకృష్ణమాద్యం సదా కేశవార్య కృపాపాత్రం దేశమాది గుణార్థమం శ్రీషటార్య దీశానం దేశకేంద్రమహం భజే రామానుజదయా పాత్రం జ్ఞాన వైరాగ్య భూషణం శ్రీమద్ వెంకటనాథార్యం వందే వేదాంత దేశికం లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామున మధ్య మామస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం యో నిత్యమచ్చుత పదాంబుజైగ్మ రుగ్మ వ్యామోహతస్థైతరాణి త్రాయమేన అస్మద్ గురోర్భగవతో సదయేకసంతోహ రామానుజ చరణ శరణం ప్రపద్యే మాతాపితా యువతయస్తనయా విభూతి సర్వం మిదేవనేమేన మదన్వయాన ఆద్య సేన కులపతేర్వకులాభిరామం శ్రీమద్దంగ్రీగుళం ప్రణమామూర్నాభూతం శరస్ మగదాహ్వయభట్టనాథ శ్రీభక్తిసార కులశేఖరయోగి వాహాన్ భక్తాంగ్రిరేణు పరకాలేతీంద్ర మిశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంకుశమున ప్రణతోస్మి నిత్యం అవిత విషయాంతరశ్చటార్యే ఉపనిషదాం పగాన మాతృభోగ అపి చ గుణవశయ గుణవశాత్ తదేకశేషి మధురకవీర్ హృదయం మావిరస్తు వేరంటుం నానరియేన్ వేదం తమిళ్షైతమారం షడగోపన్ వన్కురు గోర్యరంగళ్ వాళ్వామిత్రేతం మధురకవ్యారమే ఆళ్వారవరేరన్ భక్తామృతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్థం శ్రీషడగోపవాంగ్మయం సహస్రసాగోపనిషత్ సమాగమం నుమామ్యహం ద్రావిడ వేద సాగరం మికేరనిలయం ఇయ్యాముయిర్నిలయం తక్కనిరియం తడయాహి తొక్కేలం ఊళ్వినయం వాళ్వినయం మోదు గురుగేర్గో న్యాయనిశై వేదత్తియల్ విఖ్యాతో ఇతి సార్వభౌమ జలదే చంద్రోపమత్వేన శ్రీ భాష్యనేతన్వయా సువుదితా శ్రీ విష్ణుచిత్తాదయ వ్యాఖ్యాం భాష్యకృతాజ్ఞయోపనిషదాం యో ద్రామిడే నాం యదా తే పూర్వం తం కురుగేశ్వరం గురువరం కారుణ్యపూర్ణం భజే శ్రీమతే రామానుజాయ నమ అంజావది పాసురం నన్నాసుర నలివైద నల్ల అమర పొలివైద ఎన్నాద నహళ్ ఎన్నం నల్ మునివర్ ఇన్బం తలై చిరప్ప పన్నార్ పాడల్ ఇన్ కవిగళ్ యానాయ్ తన్నై తాన్ పాడి తెన్నా ఎన్నం ఎన్నమ్మాన్ 
திருமாலிடம் சொலையானே திருமாளுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம்னாக்க இவெல்லாம் இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபேன் ஃபுட்பால் மேட்ச் ஃபேன்லாம் இருக்காளோ இல்ல அவள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டா அது வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணிட்டான் அப்படின்றதாக சொன்னாக்க கூத்தாடின்னு வருவா அது ஒரு நாளைக்கு இல்லை பல நாளைக்கு அது தொடரும் செலிப்ரேஷன் தொடரும் அந்த மாதிரி கூத்தாடின்னு வருதுன்னாக்கா அது என்னத்தை காமிக்கிறதுன்னு கேட்டா பிச்சேரி போய் அந்த பித்து பிடிச்சு போய் அந்த மாதிரியாக அந்த விஷயத்துல அவ்வளவு ஈடுபாடும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டது சரி அந்த மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப பெருமாளுக்கு இந்த ஆழ்வாருடையதான இந்த சீசூக்தி திருவாய் மொழி இருக்கோ இல்லையோ அது தானே ஆழ்வாருக்குள்ள இருந்து தான் தான் பாடினான் அந்த திருவாய் மொழிய கேட்டு 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 இவனுக்கு ஒரே பிச்சேரி போயிட்டு அப்படின்னு தென்னா கரிசி வரையில சொல்றாரு பாருங்க தென்னா என்னும் என்னம்மா திருமாலிரும் சோலையானே அப்படின்றதாக சொல்றது தென்னா தென்னான்றதாகல அந்த வண்டுகள்லாம் எப்படி ரீங்காரம் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பெருமாள் ரீங்காரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன திருவாய் மொழி திருவாய் மொழின்றதாக சொல்லிட்டே இருக்கான் இது சப்தார்த்தம் நன்னாவசுரர் நன்னாதவர்களான அசுரர்கள் பரம புருஷ சமாசிரேண விமுகராய் இருக்கிற அசுர பிரகிருதிகள் பெருமாளை ஆசிரியக்காமல் பெருமாளுக்கு புறங்காட்டி செல்பவர்கள் அப்படி அசுர அவர்கள் தான் அசுர பிரகிருதிகள் அது ஏன் எப்படி பெருமாள் காட்டுல என்ன நல்லா அசுரனா அப்படின்னா சாஸ்திரமே இப்படிதான் சொல்றது விஷ்ணு பக்தி பரோ தேவகா விபரீத ஸ்ததா அசுரஹா அப்படி பெருமாள் கிட்ட பக்தி இருந்ததுன்னாக்க அவன் தான் தேவன் முப்பத்தி மூ கோடி தேவர்கள்லாம் தேவர்கள்ன்றது அப்படி கிடையாது பெருமாளுக்கு பிரீதி இல்லை பக்தி இல்லைனாக்க அவன் அசுரன் அப்படின்றதாக இதுல இருந்து எப்படி தெரியறதுன்னா விபீஷண ஆழ்வான் பிரகலாத ஆழ்வான் கஜேந்திர ஆழ்வான் அப்படின்னு ஏன் அவள்ல பக்தர்கள் ஆயிட்டா தேவர்கள் ஆயிட்டா அப்படின்னு ஆழ்வார்கள் ஆயிட்டான்னா விஷ்ணு பக்தி பரோ தேவகா அப்படின்றதாக சொல்லி விஷ்ணு பக்தி இருந்ததுனால அவர்கள்லாம் ஆழ்வார்களாகவே ஆயிட்டா தேவர்கள் மாத்திரம் தேவர்களுக்கெல்லாம் மேல அப்படின்றதாக ஆழ்வார்கள் அப்படி ஆழ்வார்களாகவே ஆகிவிட்டார்கள் ஆனால் அப்படி அந்த இவா இருக்காலும் நன்னா அசுரர் பெருமாளிடத்திலே பக்தி இல்லாதவர்கள் அவர்கள்லாம் பொறுக்க மாட்டாதே நசித்து போகும்படியாக அப்படின்ற இதற்கு பாடி என்கிறதோட அன்மயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா திருவாய் மொழியை பாடினத கேட்டா இந்த பெருமாள் கிட்ட பிரீதி இல்லாமல் இருக்காளே அவெல்லாம் ஆஹ் இது அழிந்து விட்டார்கள் அப்படி எதனால திருவாய் மொழியினால் இதை கேட்டு என்ன அப்படின்றதாக கேட்டு இந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு இருக்கிறதான உயர்வு எல்லாத்தையும் கேட்டு அதனாலே அவர்கள் தாங்க முடியாதவர்களாக அழிந்தார்கள் அப்படின்றதாக திருவாய் மொழி ஆகிற இந்த நிரவதிக சமிருத்தியை கண்டு பொறுக்க மாட்டாதே நசித்து போகும்படியாக என்கை இதற்கு பாடி என்கிறதோடே அன்மயம் யாரோ ஒரு பெரிய மகானுக்கு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவார்டு கொடுக்குறா இது லாங்குவேஜுக்கோ இல்ல இதுக்கோ எதுக்கோ கொடுக்குறான்னாக்க எவ்வளவு பேர் அதுக்கு பொறாமையா இருக்கான் ஒரு பெரியவர் இது அவருடையதான ஏஜ் அவருடையதான இது டேலண்ட் அந்த குவாலிபிகேஷனுக்காக வாங்குறாருன்னு யார் சொல்றா அந்த மாதிரிதான் பெருமாளுக்காக பெருமாளே பாடிவிட்டதான இந்த திருவாய் மொழிய குறை சொல்றதுக்கு ரொம்ப இதுல எனக்கு நான் இப்ப எல்லாம் கமெண்டே அடிக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் சொல்றேன் நன்னா அசுரர்கள்ன்றதுக்கு திருவாய் மொழி கிட்ட கூட விரோதம் இருக்குமா அப்படின்றதாக கேட்டா பெருமாள் கிட்ட இருக்கிற விரோதம் அது திருவாய் மொழி வரைக்கும் போகும் அப்படின்றதாக கீத நாஸ்திகர்கள்லாம் கீதையையும் ராமாயணத்தையும் தானே அதையே தானே துவேஷிச்சுட்டு இருக்கா பழிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்றதா அந்த மாதிரி திருவாய் மொழியும் அவளுக்கு அவளுக்கெல்லாம் பொறுக்காது இதுல நன்னா அசுரர்கள்னு சொல்றது நாஸ்திகம் பேசுறவனா இருந்தா கூட பரவாயில்ல ரொம்ப பரம ஆஸ்திகராக ராமாயணத்தையும் மகாபாரதத்தையும் சொல்றதான ஆனா முருக பக்தர் சைவ சித்தாந்தத்துல இருக்கிறதான கிருபானந்த வாரியார் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப இது உண்டு ரிகார்ட் அண்ட் ஈடுபாடு உண்டு அவர் சொல்ற விதம் நன்னா இருக்கு நன்னா தரவுலி டேலண்டட் எல்லா விஷயத்திலையும் லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் சப்ஜெக்டா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் ஆழ்ந்த ஞானம் உடையவர் சமீபத்துல ஒரு அவரோட ஆடியோ ஒண்ணு கேட்டேன் அது என்ன சொல்றாருனாக்க 
இந்த திருவாய்மொழி திவ்ய பிரபந்தத்தை இது மிமிக்ரி பண்ற இப்படின்லாம் பண்ணி அவரோட குரல்ல இத கேட்டாக்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு அதுல என்னன்னாக்க வைஷ்ணவர்கள் பெருமாளை தவிர வேற எங்கேயும் போறது இல்லைன்ற பாயிண்ட ஆரம்பிச்சு திவ்ய பிரபந்தத்தை பழிச்சார் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் பாருங்க அப்படின்றதாக அது நடா இப்படி இவ்வளவு பெரியவர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்றதாக அது கதைகள்லாம் இருக்கலாம் நாலூரான் கதை அதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு இவர் அந்த மாதிரி சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டாக்க அதுதான் அந்த துவேஷம் அப்படின்னு அவரை அசுரர்னு நான் சொல்ல வரல ராமாயணத்திலையும் கம்ப ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம் எல்லாத்துலையும் தரவு நாலேஜ் உண்டு அவர் அதனால மகாபாரதம் எல்லாத்துலையும் வந்து பெருமாள் கிட்டையும் ஈடுபாடு உண்டு சிவந்தான் பரதேவதேன்னு இருந்தாலும் இருந்தாலும் இப்படி பழித்தார் அப்படின்றது அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அருவறுப்பா இருந்தது சேன் ஆயிடுத்து அப்படின்னு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இன்னொரு நியூஸும் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா தேசிகனை சிசுபாலனோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு சுவாமி எழுதியிருக்கார் எப்படி சிசுபாலன் அப்படின்னு கேட்டா அது இது அநியாய ரமா மாமியா பார்த்தேலா அது இல்ல இல்ல பாக்கல சிசுபாலன் வந்து பெருமாளுடையதான இது எல்லாத்தையும் பெருமை எல்லாத்தையும் பொறுக்க முடியாமல் நூறு தடவை விசாரணி ஒரு ராஜசூய யாகத்துல பெருமாள் கூட சொன்னார் ஏய் நைன்டி ஃபைவ் கிராஸ் ஆயிடுத்துரா போறோம் நிறுத்திக்கோ அப்புறம் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவன் இல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி அவன் நூறு தாண்டி போயிட்டான் பெருமாள் அதனால அப்படி சிசுபாலன் பெருமாளை எவ்வளவு வெறுப்பு நாளே சொன்னானோ அந்த மாதிரி சுவாமி தேசிகன் சொல்றார் எதை அப்படின்னா அத்வைத சித்தாந்தத்தை சிசுபாலன் கிருஷ்ணனை தூஷிச்சா போல சத தூஷணி இவர் பாடியிருக்கார் அது யாரையும் சங்கராச்சாரியார வெய்யறதோ பர்சனலா வெய்யறது இல்ல அவர் சித்தாந்தத்துல இருக்கிற குறைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்றார் அப்படின்றதாக அதுக்கு முடிஞ்சா பதில் சொல்லணும் அது பதில் சொல்றேன்னு ஏதோ அவர் பதில் சொல்றிருக்கார் அவர் பதில் தான் யாரும் அவ சிஷ்யா கூட படிக்க மாட்டா அப்படின்றதாக அதுக்கு சொல்லச்சே இனி சத தூஷணில சொன்னதுக்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில் சொல்றேன்னு ஒருத்தர் சொன்னா அது பரவாயில்ல சிசுபாலன் மாதிரி இது சங்கரரையும் அத்வைதத்தையும் தூஷிச்ச தேசிகனுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்றதாக ஆரம்பிக்கிறார் ரொம்ப அது ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா அவர் வந்து தேசிகனை பத்தி ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேசட் உபன்யாசம் பண்றிருக்கார் அப்படின்றதாக அதுதான் சரி எதுக்குன்னு கேட்டாக்க நன்னா ஆசுரர் நம்மளாம் கூட தேவாரம் திருவாச்சகம் எல்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பையன் ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் சூரிய நாராயணன் பாடுறான் அவன் குரல் நல்லா இருக்கு ராகம் நல்லா இருக்கு அது இது என்ன சொல்லுவான் அந்த தேவாரத்தெல்லாம் அப்படி நல்லா பாடுறான் அந்த தமிழும் அப்படி நல்லா புரியற மாதிரி அமையிறதா அதுக்கு அதனாலதான் நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு இந்த காலஷேபத்திலயே நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளதுலயும் இந்த மாதிரி இதெல்லாத்தையும் பிரபஞ்சத்தை எல்லாத்தையும் அந்த தேவாரம் ஓதுவார்கள்லாம் எப்படி பண்றாளோ அந்த மாதிரி இது ஒரு அழகா இருக்கணும் அதுதான் இது அரையர் சேவைன்லாம் வச்சா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அழிஞ்சு போயிடுது அப்படின்றதாக இது நல்லா இருக்கு இப்ப திருவேந்திபுரத்துல அனுசந்தானம் பண்றதுக்கு ரொம்ப சிராவியமா இருக்குன்றதாக அப்படின்னு ஸ்துத்தியனுடைய அவதாரம் இது என்ன அப்படின்னா ஆஹ் திருவாய்மொழி என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா பெருமாள் மாதிரி திருவாய்மொழி அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா பெருமாள் அவதாரம் பண்ணி என்ன பண்றாருன்னா பரித்ராணாய சாது நாம் வினாசாயச்ச துஷ்கிருதாம் அதையே தான் திருவாய்மொழியும் பண்ணித்து நன்னாசுரர் நலிவெய்த அப்படின்றதாக சொல்லுது ஆஹ் பகவத் பக்தி ரசிகரான நல்ல அமரர் அப்படின்றதாக சொல்லி பகவத் பக்தி ரசிகரான தேவ பிரகதிகள் பொலிவு சமிருத்தியை இது விருத்தியை ஞான வைராக்கிய பகவத் பிரேமானுபவ கைங்கரிய மகானந்த சமிருத்திகளை பகவான் நல்ல அமரர் 
பெருமாள் கிட்டையும் ஆழ்வார்கிட்டையும் திருவாய்மொழிகிட்டையும் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் நல்ல இது என்ன சொல்வா பொலிவு பொலிவு என்றதாக சொன்னாக்க மேன்மேலும் அனுபவத்தை பெறுவார்கள் என்ன அனுபவம் ஞான வைராகிய பகவத் பிரேமானுபவைக்க பிரேமானுபவ கைங்கரிய மகானந்த சமிருத்திகளே என்றபடி எய்த அப்படின்றதாக அடையும்படியாகவும் இதற்கு பாடி என்கிறதோடே அன்மயம் பரித்ராணாய சாதுவனாம் வினாசாய்ச்ச துஷ்கிருத்தாம் என்கிறபடியே ஸ்துத்தியனுடைய அவதாரம் போலே ஸ்துத்தியனுடையதான அவதாரமும் என்று கெட்ட தாத்பரியமாயிற்று பெருமாள் அவதாரம் பண்ணா என்ன பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கார் சாதுக்களை ரட்சிக்கிறேன் துஷ்டர்களை நாசம் பண்றேன் சாஸ்திரத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி இதே இதே அதே மாதிரிதான் இதுவும் பண்றது அப்படின்றதா திருவாய் மொழியும் அப்படிதான் பண்றது அப்படின்றதாக சொன்ன அது யார் யார் இது பண்ணார் அப்படின்றதாக சொல்றது இந்த இது இருக்கும் இல்ல நம்ம நம்மாழ்வார பாடினார்னா நம்மாழ்வாருக்குள்ளே இருந்ததான பெருமாள் தான் பாடினார் அப்படின்றதாக எண்ணாத நகல் கீழேக்கு ஒருவரும் எண்ணாதவைகளை அப்படின்றதாக சொல்றது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி யாருமே பெருமாளுக்கு இது இவ்வளவு இன்னும் மேல மேல பெருமைகள் வரணும் அப்படின்றதாக யாரும் எண்ணல சத்திய சங்கல்பனான சர்வேஸ்வரனாலும் சம்பாதிக்க உண்ணாமையாலே ஒருவராலும் மனசாப்பி நினைக்கப்படாதவைகளே என்றபடி அதாவது பெருமாள் கூட சத்திய சங்கல்பனா இருக்கான் அவனாலும் மனசனாலே நினைக்கப்படாததான விஷயங்கள் என்ன சுவாபாவிக அனவதிகாதிசைய அசங்கேய கல்யாண குண கண விபூதி மண்டல பரிமண்டித்தனான பரம புருஷனுக்கு பெருமாள் வந்து அளவற்றதான உயர்வர உயர்நலம் உடையவனாக இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு இதோபி அதிசயத்த அதிசயித்த அனந்த கல்யாண குண விபூதி சமிருத்திகளே என்றபடி இன்னும் பெருமாளுக்கு அதிகமாக பெருமைகள்லாம் வரணும் கல்யாண குணங்கள் இன்னும் மேன்மைகள்லாம் வரணும்ன்றதாக சொல்ற என்னும் பிரேமாதிசயத்தாலே நித்தியம் மனோரதியா நிற்கும் அவர்களான பெரியாழ்வார் அத அழகா பாடின பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் அப்படின்ற சொல்லி அவர் ரொம்ப அழகா காலத்தை எல்லாத்தையும் போட்டார் பிரம்மாவினுடைய ஆயுஸ்னால பல்லாண்டு அநேக கோடி பிரம்மாவினுடையதான ஆயுஷுனாலே பல்லாண்டு அப்படின்றதாக பிரம்மாவினுடைய ஆயுஷே நம்மளால கணக்கு போட முடியாது பல கோடி பிரம்மா இது சொன்ன பல கோடி நூறாயிரம் அப்படின்றதாக சொன்ன அந்த மாதிரியாக அவர் சொன்னார் நன்னா எண்ணாத நகல் எண்ணும்ன்றதுக்கு அதை பெரியாழ்வார் பல்லாண்டனுடையதான முதல் வரியே சொல்லலாம் எண்ணும் பிரேமாதிசயத்தாலே நித்தியம் மனோரதியா நிற்கும் அவர்களான நன்முனிவர் நல்ல முனிகள் உம் அனன்ய பிரயோஜன சிநேகசாலிகளாய் பகவத்குண மனநசீலராய் இருக்கிற திவ்ய யோகிகள் என்றபடி அப்படின்றதாக அனன்ய பிரயோஜன சிநேகசாலிகளாய் இது பெருமாள் இடத்துல எதையும் எதிர்பார்க்காமல் பெருமாள் திருவுள்ள முகப்புக்காகவே இருக்கிறதான பெருமாளுடைய பெருமைகளை தியானம் பண்றவர்களான முனிவர்கள் ராமானுஜமுனி நாதமுனி யாமன முனின்றதாக சொல்றோம் இல்ல அதே மாதிரி திவ்ய யோகிகள் என்றபடி இப்படி இன்பம் தலை சிறப்ப ஆனந்தம் அதி பிரவிருத்தமாய் இருக்க பெரும்படியாக அதனால இன்பமானது ஆனந்தம் தலை சேரப்ப அப்படின்னாக்க சித்து பிடிச்சது தலைக்கு ஏறிடுத்து அப்படின்றதாக இன்பம் ஆனந்தம் தலை சிறக்கை அதி பிரவிருத்தமாக எம்பெருமானுக்கு தாங்கள் மனோரதித்த சமிருத்திகளாம் எல்லாம் பரிபூர்ணமாக பெற்றோம் என்று ஆனந்த நிர்பரராம்படி என்கை அந்த ரிஷிகளுக்கும் ஆனந்தம் திருவாய் மொழியினால பெருமாளுடைய எல்லா பெருமைகளும் பூர்ணமாக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாடி என்கிறதோடே அன்வயம் ஸ்ரீ ராமாயணம் போல பிரபந்தம் உண்டானதே எம்பெருமானுக்கு அபூர்வ அனந்த நிரதிசய கல்யாண குணகண மகா விபூதி சத சகசிர சமிருத்திகளிற் காட்டிலும் அதிசயித்த மங்கள சமிருத்தி என்று திவ்ய யோகிகள் ஆனந்த நிர்பரராகிறார்கள் என்று கருத்து அது என்னத்தினால ஆனந்தம்னா ஸ்ரீமத் ராமாயணம் போலே திருவாய் மொழியும் அப்படின்றதாக சொல் அது என்ன ஆகும்னு கேட்டா பெருமாளுடையதான இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் சொல்லப்படாததான பெருமைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடியதான அப்படிப்பட்டதான ஒரு காவியம் 
அப்படின்றதாக சொல் அதனால அது உண்டு அதே போலத்தான் திருவாய் மொழியும் திருவாய் மொழியும் ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் இந்த நம்மளுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு ரெண்டு தூண்கள் போல அது இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் யாரும் அதை அசைக்க முடியாது அப்படின்றதாக சொல் பன்னார் பாடல் கீதி பரிபூர்ண காதைகளான பண் கீதி பாடுவதற்கு ஏத்த மாதிரி ஆர் பூர்ணம் பிரேம பரிவாகமாய் ஜனிக்கையாலே ஜனிக்க செய்தே கீதி விசிஷ்டமாய் ஜனித்தவையான என்றபடி அப்படின்றது இது பாட்டுக்களாகவே இருக்கிறது இன் கவிகள் அது வால்மீகியும் அப்படித்தான் சொல்றார் அந்த வேடுவனுக்கு சாபம் கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சார் மானுஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகம சாஸ்வதி சமஹா அப்படின்றதாக எத்ரோஞ்ச மிதுநாதேகம் அவதி காமமோகிதா அதனால இனி அவர் பார்த்தார் என்னடா இது சாபம் கூட யாரான ஒரு ஸ்லோகம் மாதிரி சொல்லுவாளா இது என்ன ஆச்சரியமா இருக்க இந்த வார்த்தைகள் நீ கல்லா போ மரமா போ இப்படி தானே சொல்லுவா இது என்ன அழகா மானுஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அக அகம சாஸ்வதி சமா அதனால இப்படி எல்லாம் வரதே இது என்ன ஸ்லோகமா எடுத்து பாடும்படியாக இருக்கிறதுன்னு அவரே ஆச்சரியப்பட்டுண்டே அதையே ரிப்பீட் பண்ணிட்டே தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தா பிரம்மா உட்காந்துருக்கார் அவர் சொல்றார் மச்சந்தா தேவ பிரபுத்தோயம் இந்த சரஸ்வதி வந்து நான் சொன்னதுனால உம்ம நாக்குல இருந்து உண்மையை இப்படி பேச வச்சா அப்படின்றதாக ஆச்சது அதனால இது ராமாயணத்தினுடையதான சாரம் தான் நீ இப்ப சொன்ன ஸ்லோகம் இதே மாதிரியாக நீ இது ராமாயணம் முழுக்க பாடுவாயாகன்றதாக அவர் சொல்லிட்டு போனார் அதே மாதிரியாக இது பாடும்படியாகவும் இருக்கிறது தன்னை குறித்து உம் கேவலம் படனத்திலும் மதுரங்களான கவிதைகளே என்றபடி பாடுறது மாத்திரம் இல்ல படிக்க செய்யும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ராமாயணமும் திருவாய் மொழியும் சொல்லு இவ்வளவெல்லாம் இந்த திருவாய் மொழிக்கு இருக்கிற பெருமையை சொல்லிட்டு இருக்கச்சே அவர் அதை அப்படியே மிமிக்ரி பண்ணி இதுவா ரொம்ப பிரயாசம் பண்ணார் அப்படின்றதாக ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஸ்தோதாவாய் நின்று பாடி திருமாலிரும் சோலையான் திருமாலிரும் சோலை என்கிற திருமலையிலே நின்றவனாய் கொண்டு என் அம்மான் என்னுடைய சுவாமியானவன் தென்னாவென்னும் தென்னாவென்று சொல்லா நிற்கும் தென்னான்றதாக சொன்னாக்க வண்டுகள் ரீங்காரம் பண்ணுவது போல இவன் பித்து தலைக்கேறியது பெருமாளுக்கு இந்த சரச கவிதா கவிதாமிருத பான மத்த நாய் அதனால ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதான அமிர்தம் போன்றதான இந்த திருவாய் மொழியை அவன் அனுபவித்ததினாலே உண்டான அந்த ஹர்ஷோல்லாசம் சந்தோஷமானது உள்ளடங்க மாட்டாமையாலே தென்னா தென்னா வென்று பாடத் தொடங்கா நிற்கும் என்றபடி அது ஏதோ ஒரு சத்தத்தை ஆனந்த கூத்து அது ஏதோ ஒரு சத்தத்தை போட்டுண்டு பெருமாள் அப்படி பித்து தலைக்கு ஏறினபடியாக இருந்தான் நன்னாவசுரர் பிரதிகூலர் தரைப்படும்படியாகவும் அப்படின்றதாக சொல்லு ஆஹ் இது தனக்கு நல்லரான அமரர்கள் சமர்த்தராம்படியாகவும் அப்படின்றதாக சொல்லுங்க ஆஹ் அதாவது இந்த மாதிரி பகவத்வேஷிகள்லாம் ஆஹ் இது நாசத்தை அடையும்படியாகவும் இது பகவானுக்கு பக்தர்களான அமரர்கள் பகவத் பக்தர்கள் தான் அமரர்கள் அப்படின்றதாக சொல்லு சமர்த்தராம்படியாகவும் அவர்கள்லாம் நன்னா மேல மேல விருத்தி அடையும்படி அனுபவிக்கும்படியாகவும் லீலோபகரணமாகவும் உம் போகோபகரணமாயும் இருந்த நிரவதிக சமிருத்திகள் பெருமாளுக்கு உபய விபூத்தியில என்ன இது ஆனந்தம் அப்படின்னு கேட்டாக்க லீலாரசம் போகரசம்ன்றதாக சொல்லு இங்க பிரகதி மண்டலத்திலே அவனுக்கு ஏற்படக்கூடியதான ஆனந்தத்தை லீலாரசம்ன்றதாக சொல்றான் வைகுண்டத்திலே அவனுக்கு ஏற்படக்கூடியதான ஆனந்தத்தை போகரசம் அப்படின்றதாக தெரியும் இந்த அளவற்றதான இப்படி உபயோகத்திலையும் சதா சர்வகாலமும் இப்படி ரசத்தை அனுபவித்து கொண்டிருப்பவனான நிரவதிக சமிருத்திகள் எம்பெருமானுக்கு உளவா இருக்க செய்த அளவற்றதான பெருமையானது பெருமாளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் போதும் இவை ஒழியவே அதன் மேலே சத்திய சங்கல்பனா இருந்த எம்பெருமான் தன்னாலும் சம்பாதிக்க ஒன்னாதே அதனால இப்போ பெருமாளுக்கு இருக்கிறதான பெருமை அளவற்றது அதுக்கு மேல என்னத்தை பண்ண முடியும் இது ஒரு கண்ட்ரிக்கே பிரசிடென்டாவோ பிரைம் மினிஸ்டராவோ போட்டது இதுக்கு மேல போஸ்டே இல்லைன்னா இதுக்கும் மேல அப்படிப்பட்டதான போஸ்ட் இதுக்கு கண்ட்ரின்னு சொன்னாக்க உதாரணம் கம்பெனியில பண்ணுவா அது வந்து 
சேர்மன் கொடுத்துருவா சேர்மன் சொன்னாங்க அவர் தான் டாப் மோஸ்ட் அதுக்கு மேல என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னா அவரோட பிள்ளைக்கு சேர்மன் போஸ்ட் கொடுக்கணும்னாக்க இவருக்கு சேர்மன் எமிரேட்டர்ஸ்ன்றதெல்லாம் என்னவோ போடுறா அதனால இன்னும் சூப்பர் சேர்மன் அப்படின்னு அது ஒரு போஸ்ட் போட்டுன்னு கம்பெனி எல்லாம் அப்படி பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு நிரவதிக சமிருத்திகள் எம்பெருமானுக்கு உளவாய் இருக்கும் செய்து இவையொழிய அதன் மேலே சத்திய சங்கல்பனா இருந்த எம்பெருமான் தன்னாலும் சம்பாதிக்க ஒன்னாது பெருமாளுக்கும் லீலா ரசத்தையும் போக ரசத்தையும் தவிர வேற என்ன அவனுக்கு ஆனந்தம் அப்படின்றதாக கேட்டாக்க வாங் மனசா அகோச்சரமான பெருமாளாலும் சம்பாதிக்க முடியாது தானே வாக்குக்கும் மனசுக்கும் அப்பாற்பட்ட அபர்யந்த சமிருத்திகள் எம்பெருமானுக்கு உளவாக வேணும் என்று மனோரதியா நிற்கும் நன்முனிவர்கள் அதனால இன்னும் நிறைய வரணும் பெருமாளுக்கு இன்னும் நிறைய வரணும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லா பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் அப்படின்றதாக சொல்லும்படியாக வரணும் வரணும்ன்றதாக எப்பவும் பிரார்த்திக்கிறதான நன்முனிவர்கள் அஹ் நம்முடைய மனோரத தூரவத்தியான நிரவதிக சமிருத்திகள் எம்பெருமானுக்கு விளைய பெற்றோம் திருவாய்மொழியை பார்த்த உடனே அப்படிப்பட்டதான அந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் பெருமாளை பத்தி பரிபூர்ணமா இந்த திருவாய்மொழியில சொல்லி இருக்கிறது இனி நமக்கு ஒரு குறை இல்லை என்று கொண்டு நிரவதிக நிர்விற்த்தியை உடையராம்படியாகும் அவர்கள்லாம் எல்லையற்ற பெருமை சமஸ்த கல்யாண குணமும் பெருமாளுக்கு இருந்தாலும் இன்னும் வரணும்னு சொன்னாலாம் அந்த எல்லாத்தையும் பெருமாளுக்கு உரியதான அத்தனை பெருமைகளையும் திருவாய்மொழியில சொல்லி இருக்கிறதுனால அவர்கள் திருப்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்னு பன்னார் பாடலான இன்கவிகளை என்னை இட்டு பாடுவித்து நீக்க அதனால இந்த இது இருக்கும் ராகத்திலே அமைந்ததான இந்த பாசுரங்களை என்னை இட்டு பாடுவித்து அப்படின்றதாக பெருமாள் எனக்குள்ள இருந்துட்டு தானே பாடினான் இன் கவிகளாகிற அமிர்தத்தை பருகி கழித்து பெருமாள் அந்த திருவாய்மொழிய அந்த பாசுரங்களை அவன் அனுபவித்து அமிர்த பானம் பண்ணின வண்டுகள் போலே நிறைய மதுவை உண்டதான தேனீக்கள் போலே தென்னா தென்னா வென்று திருமலையிலே நின்று பாடியருளா நின்றான் என்கிறார் அதனால அவன் இந்த இந்த திருமாலிரும் சோலையில இருந்துட்டு ஆஹா ஆஹா திருவாய்மொழி திருவாய்மொழின்னு அவன் ஆனந்த கூத்தாடுகிறான் அப்படின்றதாக சொல்ற இதுல சில விசேஷமான அர்த்தங்கள் இருக்கு இந்த பாசுரத்துல அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்றதாக கேட்டா அதாவது ஆழ்வாருக்குள்ளே பெருமாள் கலந்து அது ஆழ்வார் மூலமாக திருவாய்மொழிய பாடச்சு வச்சு அதை கேட்டதான ஆனந்தம் அடங்காமல் தென்னா தென்னான்றதாக அவன் கூத்தாடுகிறான் அப்படின்றதாக இது என்ன பெருமாளுடையதான இப்படிப்பட்டதான ஒரு அனுபவம் அப்படின்றதாக சொல்றது அந்த திருவாய்மொழியினுடையதான அவதாரம் பெருமாளை போலவே அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க பெருமாள் எப்படி அவதரிச்சாக்க சாதுக்களுக்கெல்லாம் நல்லதோ துஷ்டர்களுக்கெல்லாம் அழிவோ அந்த மாதிரி தான் இந்த திருவாய்மொழியும் அப்படின்றதாக சொல்றாங்க இந்த இது இருக்கும் இல்லையா திருவாய்மொழியும் இந்த இது இதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லது அப்படின்றதாக அதனால இது சொல்றாரு நன்னாவசுரர் நலிவைத அப்படின்ற இடத்துல இது பகவான் இடத்துல துவேஷம் கொண்டவர்களான அசுர சுபாவம் கொண்டவர்கள்லாம் அவர்கள் அழியும்படியாக அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணச்ச வீட்டுல என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டாக்க வாயால பேர் சொல்ல முடியாதவனான ஒருவன் அவனுக்கு பிறகு அந்த இது அரச பதவிக்கு வந்ததான அவன் ப பையன் ஒத்தன்றுக்கான் யாருன்னா அவன் இது சொல்றாரு இல்லையோ உம் ஞாதிதாசி எதோ ஜாதா அப்படின்றதாக சொல்ற பூனி மந்தரைன்றதெல்லாம் அவர் வால்மீகி சொல்லல ஏதோ ஒரு தாசி வந்தா எங்கேருந்து வந்தா என்னன்னு தெரியல அவ வந்து இது என்னன்னு கேட்டாக்க தாசின்றதாக பொதுவா சொல்றார் இன்னும் இன்னொரு இடத்துல சொல்லச்சே கலோ கஷித் பவிஷ்யத்தின்னு எம்பெருமானார் அவதாரத்தை சொல்றார் இல்லையா அனந்த பிரதமம் ரூபம் லக்ஷ்மணஸ்து ததப்பரம் பலபத்ர ததஹா கலோ கஷித் பவிஷ்யதி ரொம்ப உயர்ந்தவர்களையும் பெரியவர்களையும் பேர் சொல்ல மாட்டார்கள் ரொம்ப தாழ்ந்தவர்களையும் பேர் சொல்ல மாட்டார்கள் பாசுரத்திலையும் அப்படிதான் வரும் இங்க ரொம்ப தாழ்ந்தவனான ஒரு அந்த இவன் இருக்கானும் இல்லையோ கிருமிகண்ட சோழன் 
எம்பெருமானாருக்கும் கூற தாழ்வான் பெரிய நம்பிக்கையெல்லாம் பரம இது கஷ்டத்தை உபத்திரவத்தை கொடுத்தவனான அந்த கிருமிகண்ட சோழன் அவனுக்கு அவன் காலம் முடிஞ்சுது அவன் கழுத்துல ஏதோ ஒரு இது பிறந்து கட்டி வந்து அவன் இறந்தான் மாண்டு போனான் அப்படின்றதாக அவனுடைய பிள்ளை அடுத்தது பட்டத்துக்கு வந்தானா அவன் வந்து என்ன பண்ணானா அவனுக்கு அவ கேள்விப்பட்டானா அவ அப்பா ஒரு பெருமாள் கோயில இடிச்சுட்டார் அதுக்கு அவன் அந்த பிள்ளை சொன்னானா எவ்வளவு இதுவா நாலேஜபிளா இருக்கான் அவன் பிள்ளை அப்படின்னு நன்னாவசுரர் நலிவெய்த அப்படின்றதுக்கு இந்த ஐதிகத்தை வீட்டுல சொல்றா அப்படின்றதாக இருக்குது அதனால அவனுக்கு அவனுடைய பிள்ளை கிருமிகண்ட சோழனுடையதான பிள்ளை சொன்னானா ஒரு கோவில இடிச்சுட்டாக்க இது ராமானுஜ தர்சனம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம்ன்றத அழிஞ்சு போயிடுமா திருவாய் மொழியும் ஸ்ரீமத் ராமாயணம்ன்றதான இந்த ரெண்டு பிரபந்தங்களும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துக்கு பெரிய கல் கோட்டை மாதிரியாக தாங்கிறது அப்படின்றதாக சொல்லு அதை யாராலையான அசைக்க முடியுமா அப்படின்றதாக சொல்றது அதனால இது என்னன்றதாக கேட்டா இது இருக்கு பாருங்க இதனால் திருவாய் மொழின்றது என்னன்னு கேட்டாக்க அந்த அசு பகவான் இடத்துல துவேஷம் கொண்டவர்கள்லாம் அழியும்படியாகவும் தெய்வீக பிரபு பிரகதிகள்லாம் வாழும்படியாகவும் ஆச்சேர்ந்ததாக அந்த கிருமிகண்ட சோழனுடைய பிள்ளையே சொல்றான் என்ன எங்க அப்பா இப்படி அசடு மாதிரி பண்ணிட்டார் ஒரு கோவில் பெருமாள் கோவில் இடிச்சுட்டாக்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவமே போயிடுமா அப்படின்றத ராமாயணமும் திருவாய் மொழியும் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ இந்த சம்பிரதாயத்தை தர்சனத்தை ஒத்துரும் அசைக்க முடியாது அப்படின்றதாக சொன்னா அதுதான் அண்ணா அவசுரர் நலிவைதான்றதுக்கு இது சொல்ற அதுக்கப்புறம் இது சொல்றது அதனால இப்படிப்பட்டதான பெருமாளுடைய ஆனந்தத்தை சொன்னார் அடுத்தது ஆறாவது பாட்டு திருமாலிரும் சோலை ஆனையாகி செழுமூ உலகம் தன் உர்மா வயிற்றின் உள்ளே வைத்து ஊழி ஊழி தலையளிக்கும் திருமால் என்னை ஆளுமால் சிவனும் பிரமனும் காணாது அருமால் எய்தி அடிபரவ அருளை ஈந்த அம்மானே தான் திருமால் என்னை ஆளுமால் சிவனும் பிரமனும் காணாது அப்படின்ற இந்த மாதிரி வரியெல்லாம் பார்த்து தான் தைவாளுக்கெல்லாம் கோபம் வருது அப்படின்றதாக அவளும் ஏகப்பட்டது எழுதி வச்சிருக்கா ஒன்றும் குறைச்சலா இல்ல அப்படின்றதாக ஆனா ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா அவ எழுதினத்துக்கு சாத்விகமான இதுல சாஸ்திரங்கள்ல ஆதாரம் கிடையாது அதுதான் வித்தியாசம் நம்ம ஆழ்வார்கள் சொன்னது அத்தனைக்கும் சாத்விகமான சாஸ்திரங்கள்ன்றதாக சொல்லப்பட்ட அத்தனையிலையும் பிரமாணம் ஆதாரம் இருக்கு அந்த அவர்கள் சொன்ன கட்டுக்கதைகளுக்கு எல்லாம் எங்கேயும் பிரமாணம் கிடையாது அப்படின்றதாக எவ்வளவோ இருக்கு அது மாதிரி இதுல இது திருமாலிரும் சோலை யானை ஆகி அப்படின்றதாக ஆறாவது பாசனம் செழு அழகியதான விசித்திர சன்னிவேசமான என்றபடி மூவுலகம் ரயிலோக்கியத்தையும் தன் அகடித்த கட்டனா சம அகடித்த கட்டனா சமர்த்தனான தன்னுடைய ஒரு மா வயிற்றினுள்ளே ஒரு மாத்திரமான ஜடரத்துக்குள்ளே பிரளய காலத்துல பெருமாள் எப்படி இருக்கான்னா ஒரே ஒரு குட்டி ஆளிலை அது மேல ஒரு சின்ன கிருஷ்ணன் அந்த சின்ன கிருஷ்ணன் குட் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு குட்டி வயிறு அந்த குட்டி வயிற்றுல எது இருந்ததுன்றதாக கேட்டாக்க மூ உலகம் இருந்தது பிரளய காலத்திலே அதான் சொல்ற இது ஒரு மா வயிற்றின் உள்ளே வைத்து ஊழி ஊழி தலையளிக்கும் அப்படின்றதாக சொல்றது அஹ் அகடித்த கடனா சமத்தனான தன்னுடைய ஒரு மா வயிற்றின் உள்ளே மா வயிறுனாக்க யூஸ்வலா மான்னாக்க பெருசுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்ல இங்க துணுண்டு வயிற்றுக்குள்ளேன்னு அர்த்தம் அத்துணுண்டு வயிற்றுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய ஜெகத்தை எப்படி வைக்கலாம்னு கேட்டா அதுதான் அகடித்த கடனா சாமர்த்தியம் அப்படின்றதாக சொல்லு ஒரு மாத்திரமான ஜடர ஜடரத்துக்குள்ளே அத்தியல்ப பரிமாண பரிமாணமான ஜடரத்துக்குள்ளே என்றபடி குட்டி குழந்தையா இருக்கான் அது அவனுக்கு சின்ன வயிறு அதுல எப்படி இவ்வளவு மூணு உலகமும் இருந்தது என்று அத்தியல்ப பரிமாணத்துக்கு பேர் மா என்று அத்தியல்ப பரிமாணத்துக்கு பேர் மான்னாக்க ஆப்போசிட்டாவும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதனால 
இது என்ன சொல்வா குதிரை அப்படின்னு மான்னாக்க ஒண்ணு மான்னா மகாலட்சுமி மான்னா பெருசு அப்படின்றதாக சொல் இங்க மான்னாக்க இது ஒரு புது அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டாக்க ரொம்ப சின்னது அப்படின்றதாக தெரியுது வைத்து பிரளயாபத்திலே சுரட்சிதமாய் இருக்கும்படி வைத்து கொண்டு வடதள சாயியான தன் வயிற்றிலே வைத்து என்று தாத்து ஆலன் ஆளிலேயிலே சயனிச்சிருந்ததான கிருஷ்ணனுடைய வயிற்றிலே மூ உலகம் இருந்தது அப்படின்றதாக ஊழி ஊழி கல்பம் தோறும் தலை தலையாக உத்கிருஷ்டமாக என்றபடி பரிபூர்ணமாக என்கை அழிக்கும் ரட்சிக்கும் அவனான அதனால பெருமாள் அப்படி வச்சு இப்படி எல்லாம் காப்பாத்துறார்னா ஒவ்வொரு தடவையும் காப்பாத்துறார் கல்ப காலம் வரைக்கும் அவ்வளவு நீண்ட நாள் தன் வயிற்றிலே வச்சும் காப்பாத்துற திருமால் ஸ்ரீனிடத்திலே வியாமுக்தனான இந்த சர்வரக்ஷண யஜ்ஞ தீட்சையில் சகதர்மச்சாரணி விசிஷ்டனான என்றபடி அதனால பெருமாள் காப்பாத்துறாரு எப்படின்னு கேட்டார் விராட்டியோட சேர்ந்தே தான் ரட்சிக்கிறார் லக்ஷ்மியா சகரிஷி கேசோ தேவ்யா காருண்ய ரூபையா ரட்சக சர்வ சித்தாந்தே வேதாந்தே பிச்ச கீதே அப்படின்னு பிராட்டியோடு சேர்ந்துதான் பெருமாள் இதுவா இருக்கான் உம் பிரமணம் சகதர்ம சரீதவா அப்படின்றதாக சொல்ற இந்த சொல்ற சீதா கல்யாணத்துல சொல்றாரு இல்ல இயம் சீதா மமசுதா சகதர்ம சரீதவா அப்படின்னு பிரமணம் பிரம்மாவும் சிவனும் ருத்ரனும் காணாது காணாதே தன்னை காண மாட்டாமல் என்றபடி அருமால் அருமையான வியாமோகத்தை துஷ்பிராபமான ஸ்நேகத்தை ஒருவருக்கும் கிடைக்காத நிறுத்தி செய்ய பக்தியை எழுதி அடைந்து பிரம்மாவுக்கும் சிவனுக்கும் கூட பெருமாள் இந்த மாதிரி ஆழ்வாருக்கு பண்ண மாதிரியான அனுகிரகம் பண்ணல நிறுத்தி செய்ய பக்தி யுக்தரா என்றபடி அடி தன் திருவடிகளை உம் பரவ ஸ்துதிக்க ஸ்துதித்தவாரே என்றபடி அதனால பெருமாளுடையதான திருவடிகளை ஸ்துதிக்கும்படி அருளை இந்த கிருப்பையை கொடுத்தவனான ஈதல் கொடுத்தல் அவர்கள் பக்கல் கிருப்பை செய்தருளினவனான என்றபடி அவர்கள் அபேட்சிதங்களை செய்தருளினவனான என்கை அம்மான் அதனால பிரம்ம ருத்ராதிகளுக்கும் கடைசியில பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ற நீ ஜெகத்தெல்லாம் சிருஷ்டிச்சுக்கோ நீ வந்து பசுபதியாக இருந்ததாகலாம் அவர்கள் அபேட்சிதங்களை செய்தருளினவனான என்கை அம்மான் அதையேவ சர்வேஸ்வரனான அம்மான்னு சொன்னா சுவாமி அவர்கள்லாம் இவனை ஆசிரியிச்சு பலனை வாங்கிட்டு போனதாக சொல்லப்படுறதுனால கொடுக்கிறவன் தான் சுவாமி வாங்கிக்கிறவன் யாச்சகன் அப்படின்ற தாசன் அப்படின்றதாக அதையேவ சர்வேஸ்வரனான திருமாலிரம் சோலையான் அந்த திருமலைக்கு நாதனான பரம புருஷன் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் திருமாலிரம் சோலை மேலதான் பழமுதிர் சோலைன்னு இருக்கு அறுபடை வீட்டுல அதுவும் ஒண்ணும் அப்படின்னு அது இவா தெங்கல சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறவா நிறைய பேர் புத்தூர் சுவாமி அவன் மாதிரி நிறைய பேர் எல்லாம் கேஸ் போட்டு அது ஹைகோர்ட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டா திருமாலிரும் சோலையில வந்து இது ஒன்லி பெருமாளுடையதான மலைதான் இது பழமுதிர் சோலை இது கிடையாது அவர்களுடையதான இந்த அறுபடை வீட்டுல ஒண்ணுன்றதுக்கு எந்த சாஸ்திரத்திலையும் எந்த ரெக்கார்டும் கிடையாது அப்படின்றதாக கோர்ட்ல மதுரை ஹைகோர்ட்ல இது பண்ணி ஜட்மெண்ட்டும் அப்படிதான் வந்திருக்கு அதனால ஆனால் என்ன அப்படின்னா இவா ஸ்ரீ வைஷ்ணவா என்ன பண்ணிட்டா எங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனா போறோம் இருக்கிற கோவில ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் அவர் அந்த திருப்ப அது என்ன திருப்பரங்குன்றமா இல்ல இல்ல பழமுதிர் சோலை அது இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்றதாக சொல்றது அதனால அது அங்க கிடையாதுன்னு அபிஷியலா டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்காக இந்த இடிச்சு எல்லாம் ரீலொகேட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இருந்தது இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா அவ வந்து டெனண்டா இருக்கான்றது மாத்திரம் புரிஞ்சுண்டா போறோம் அப்படின்றதாக அது கோர்ட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் இவ்விட திருமாலிரும் சோலையான் அந்த திருமலைக்கு நாதனான பரம புருஷன் இவ்விடத்தில் ஏகாரத்தையும் கூட்டி கொண்டு மாலேயாகி என்று அன்வயிப்பது இந்த ஜட்மெண்ட் வந்தது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்தது நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்ல அது கிட்டத்தட்ட அந்த ரேஞ்சில தான் வந்தது என் பக்கல் வியாமுக்த நாய் அவதாரணத்தாலே என் பக்கலில் இவன் பித்தேறினான் என்னமிடத்தில் சம்சயம் இல்லை என்று கருத்து அதனால இது என்னன்றதாக கேட்டாங்க அந்த பெருமாள் எப்படி இருக்காருன்னு கேட்டா மாலேயாகின்னு வருதோ 
அஹ் அருமால் எய்தி அருமால் எய்தின்னு இருக்கு இல்லையோ அந்த அருமால் அருமையான மால் மால்னாக்க வியாமோகம் ஆழ்வார் இடத்திலே அப்படிப்பட்டதான அளவுடங்க முடி அளவில் அடங்காததான ஆசை அரு அருமையான ஆசை அப்படின்றதான் அளவிட முடியாததான ஆசையை அதனால என்னன்னு கேட்டாக்க இப்படிப்பட்டதான ஆசை பெருமாளுக்கு ஆழ்வார் இடத்திலே வந்ததுனால பித்தேறினான் என்னும் இடத்தில் சம்சயம் இல்லை முந்தின பாட்டுல அப்படி தென்னா தென்னான் சொன்னாரோ இல்ல அதுல சந்தேகம் இல்லை என்னை அத்தியந்த நிகிஷ்டனான என்னை ஆளும் அடிமை கொள்ளான் என்றான் ஆளும் என்கிற விடத்தில் மகார சமுதாயம் லோபகம் திருவாராயிரப்படி திருமாலிரும் சோலையானே திரைலோக்கியம் எல்லாம் தன் திசிறு வயிற்றிலே வைத்து யுகந்தோறும் ரட்சித்தருளும் சுபாவனாய் அப்படின்றதாக சொல்லுங்க இது சொல்றாரு இரண்டாவது வரியில ஒரு மா வயிற்றின் உள்ளே அப்படின்றதாக சொல்ற அந்த ஒரு மா வயிற்றின்னாக்க ஒரு சின்ன வயிற்றுக்குள்ளே திரைலோக்கியம் எல்லாம் தன் சிறு வயிற்றிலே வைத்து யுகந்தோறும் ரட்சித்தருளும் சுபாவனாய் பிரளயம்ன்றது ஒவ்வொரு கல்பம் முடிஞ்ச உடனேயும் வருது அதுல பிரளயத்துல தன் வயிற்றுல வச்சுட்டு ரட்சிக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டதான ரட்சிக்கும் சுபாவனாய் சியப்பதியாய் அவன் ரட்சிக்கச்ச யாரோட ரட்சிக்க பிராட்டியோடு சேர்ந்தேதான் ருட்சிக்கிறான் பிரம்ம ருத்ராதிகளால் அனவரதம் அபிஷ்டுத சரண யுகலனாய் பிரம்ம ருத்ராதிகள்லாம் இடைவிடாமல் அவனை தோத்திரம் செய்கிறார்கள் தசமீத பலப்பிரதனாய் அவர்களுக்கு வேண்டியதான பலன்களை எல்லாம் தந்தருளுபவனாய் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா சர்வேஸ்வரனாய் இருந்த அது அம்மான்னதாக சொன்னாரோ இல்ல உம் அருளை ஈந்த அம்மானே இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் தன்னை குறிச்சு தபஸ் பண்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் அந்த அவர்கள் கேட்டதான பலனை கொடுப்பவராக இருக்கிறார் அதனால கொடுப்பவராக இருக்கிறதுனால இவர் சர்வேஸ்வரனாய் இருந்தார் இருக்கிறார் திருமாலிரும் சோலையான் எனக்கு பித்தனாய் ஆஹ் எனக்கு பித்தனாய் என்னை அருகிலன் என்கிறார் அப்படின்றதாக சொல் அதனால பெருமாளுக்கு ஆழ்வார் இடத்திலே அப்படி அளவிட முடியாததான அருமால் அருமைய அளவிட முடியாததான மால் வியாமோகம் அப்படின்றதாக சொல்றேன் இது அதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாரு இந்த பிராணிகள்லாம் கூட ஒரு எஜமானனை பார்த்ததுன்னாக்க நாய் வந்ததுன்னா அப்படி அது வாழை குழச்சுன்னு இது பண்ணி அப்படி சுத்தி சுத்தி வரும் அப்படின்றதாக பெருமாளுக்கு அந்த உபமானம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படிப்பட்டதான இது ஏன்னா மனுஷா எல்லாம் இப்படி இந்த காலத்துல அவ்வளவு ஆசையா இருக்கிறவான் ஏதோ குழந்தைகள் ஒன்னா சொல்லலாம் அப்படின்றதாக அப்படி உண்டுன்றதுக்காக ஞாபகப்படுத்திக்கிறது ஆறாவது பிரசனம் இதுல என்ன சொல்றார் ஜெகத்தெல்லாம் பிரளய காலத்துல யார் இல்லாமல் இது காக்கப்படாதோ பெருமாள் இல்லாமல் ஜெகத்தானது காக்கப்படாது பெருமாள் தான் ஜெகத்தை எல்லாம் தன் வயிற்றுல வைத்து காப்பாத்தினார் அப்ப ஜெகத்துக்கு யாரு எசென்சியலா தேவைன்னு கேட்டா பெருமாள் தேவை குறிப்பா பிரளய காலத்திலே அதே மாதிரியாக பெருமாளுக்கு யார் தேவைன்னு கேட்டா ஆழ்வார் தேவை அப்படின்றதாக சொல்றது அதனால அருமால் எய்தி அடிப்பெறவ அப்படின்றதாக அது சொன்னார் ஆஹ் அருவினை அருளை என் அம்மானே என்னும் முக்கணம்மானும் திருள்கொள் பிரமணம்மானும் தேவர் கோணும் தேவரும் இருள்கள் கடியும் முனிவரும் ஏத்தம் அம்மான் திருமலை மருள்கள் கடியும் மணிமலை திருமாலிரும் சோலைமலையே அப்படின்றதாக சொல்லி ஆழ்வார் தனக்கு ஏற்பட்டதான இப்ப ஏற்பட்டதான அனுபவம் பகவான அனுபவிக்கிறதுன்றதெல்லாம் கிடைச்சதே யாருனால கிடைச்சதுன்னு கேட்டார் இந்த திருமாலிரும் சோலைன்றதான திருமலை இருக்கும் இந்த திருமலை தான் எனக்கு இந்த அனுபவத்துக்கு காரணமாக ஆயிற்று அதனால என்னன்னு கேட்டா எனக்கு திருமாலிரும் சோலை ஒன்றே போறும் அப்படின்றதாக சொல்றது இல்லையா பிரபத்தியே தம்கிரிம் பிராயகான்னு தேசிகன் அங்க சொல்றார் ஆழ்வாரும் அத பாச முன்னாடி சொல்லிருக்காரு அது ஆஹ் இது சொல்றாரு இல்ல ஒழிவில் காலம் எல்லாம் இடத்துல சொல்றார் சமன்கோள் வீடு தரும் தடம் குன்றமே அதனால இந்த பெருமாளே வேண்டாம் இந்த குன்று இந்த மலை இருக்க திருமலை அது நம்மளுக்கு பரம ஆனந்தத்தை இதுவே கொடுத்து விடும் அப்படின்றதாக அது சொல்றார் 
அதனால இந்த திருமலையை அதாவது திருமாலிரும் சோலையை புகழ்கிறார் அதனுடைய சம்பந்தத்தினால தானே எனக்கு இப்படி கிடைச்சிது சப்தார்த்தம் பார்ப்போம் என் அம்மானே என்னுடைய நாயகனே எனக்கு சுவாமியானவனே அருளை ஈ கிருப்பையை தந்தருளும் ஈகைன்னு சொன்னாக்க தருவது என் பக்கலிலே கிருப்பை பண்ணி அருளும் என்றபடி யார் கேட்கிறா அப்படி ஓ பெருமாளே எனக்கு நாயகனே என்கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் அருளை பண்ண வேண்டும் யார் கேட்கிறான்னு கேட்டா ஆஹ் இது சொல்ற அருளை ஈ என் அம்மானே என்னும் முக்கனம்மானும் திருநேத்திர உடையவன் முக்கண்ணன் யாருக்கு பேரு இந்த சிவனுக்கு ருத்ரனுக்கு பேரு இப்படி சொல்லி பிரார்த்திக்கும் அவனான திரிநேத்திர சுவாமியும் முக்கண்ணை உடையவனும் இப்படி சர்வேஸ்வரனை பிரார்த்தித்து தற் பிரசாதத்தாலே ஜெகஸ்வாமியான திரிநேத்திரனும் பெருமாள் பார்த்த ஓகே நீ பசுபதியா இருந்துக்கோ போயிட்டு வா பூத கணங்களுக்கெல்லாம் நீ தலைவராக இரு ஈஸ்வரனாக இருன்றதாக சொல்லி அனுப்பி வச்சார் சரின்ட்டு அவர் சந்தோஷமா போனார் ஆஹ் அது இருக்கும் உம் தெருள்கோள் ஞானத்தை கொண்டிருக்கிற ருத்ராதிகளுக்கும் ஞான பிரதனாம்படி ஞானாதிகனான என்றபடி தெருள்கோள் பிரமன் போட்டிருக்கார் பிரமன்றவருக்கு ஒரு விசேஷணத்தை போட்டார் என்னன்னா தெருள்கோள் தெருள்ன்றது என்னன்னா மருள்ன்றதுக்கு ஆப்போசிட் மருள்னா அஞ்ஞானம் தெருள்னாக்க ஞானம் அப்படின்றதாக ஞானத்தை கொண்டவனான பிரம்மா அப்படின்றதாக அது ஏன் ஞானத்தை கொண்டவரான பிரம்மான்னா ருத்ரன்லாம் பெருமா பெருமாள் கூட அப்பப்போ சண்டை போடுவார் பத்திரிகாசிரமத்துல சண்டை போட்டு அப்புறம் இது பிரம்மா ஓடி வந்து நீ என்ன பெருமாள் கிட்ட இப்படி சண்டை போடுறேன்னு சிவனுக்கு உபதேசம் பண்ணி அவ சண்டையை நிறுத்துன்னு சொல்லி அதுக்கு மேல பெருமாளை போய் சரணாகதி பண்றார் ருத்ரன் அப்படின்னு பெருமாள என்ன பண்றாருன்னா பரவாயில்ல எப்ப நீ சரணாகதி பண்ணிட்டியோ உன்னுடையதான தப்ப எல்லாத்தையும் நான் மன்னிச்சுட்டேன்றதாக சொல்லி பழையபடி ஸ்நேகமாக இருந்தார் அப்படின்றதாக உம் தெருள்கோள் அப்படின்றதாக சொல்லி ஞானத்திலே உயர்ந்தவனான பிரம்மாவும் ஒரு சமயத்திலே அஹ் ருத்ராதிகளுக்கும் ஞான பிரதனாம்படி பிரம்மாவுக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னா சிவனுக்கு கூட ஞானத்தை கொடுக்கும் இது சொல்றாரு சர்வஜன்னு சொல்லப்படுறதான ருத்ரனுக்கும் ஞானத்தை கொடுப்பவர் பெருமா பிரம்மா அந்த பிரம்மாவும் பெருமாளை ஆசிரியக்கிறார் ஒரு சமயத்திலே அஹ் கலங்கி சர்வேஸ்வரனோட எதிராடும் திரிநேத்திரனை போல இருக்கே அப்படின்றதாக சொல்றது அதனால பெருமாளோட சண்டை போட்டதான சிவனை போல் இல்லாமல் பிரம்மா எப்படின்னா சோகம் சந்நியஸ்த பாரோகி துவாமு பாசே ஜெகத்பதியும் என்கிறபடியே பெருமாள் பெருமாள அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்றார் பிரம்மா என்னன்னு கேட்டார் இதுல வந்து அஹ் உன் நாபி கமலத்திலே தாமரையிலே என்னை முதல்ல சிருஷ்டிச்சு எனக்கு உபதேசம் பண்ணி ஜெகத்தை சிருஷ்டிக்க கூடியதான சக்தியையும் தந்தருளினாய் அப்படிப்பட்டதான இது உன் திருவடிகளிலே என்னுடைய பாரத்தை எல்லாம் வைத்து விட்டு உன்னை தியானம் பண்ணுகிறேன்றதாக எப்பவும் பெருமாள் கிட்டேயே அவர் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட பெருமாளை செவிப்பவராக இருக்கிறார் பெருமாளோட சண்டை போடாதவராக இருக்கார் பிரம்மாண்டத்தினால ஞானம் அதிகம் அப்படின்றதாக தெரிவது தொம்மேன்னு சொன்னாக்கா அகம்மேன்னு சொல்லக்கூடாது இல்ல ருத்ரன் முதலியவர்கள்லாம் அகம்மேன்னு சொல்லுவார் பிரம்மா போன பொறுத்து அவர் வந்து ஏதோ ஒரு அனுகிரகத்தினால அந்த மாதிரி சொல்லாம அதனால அவருக்கு என்னன்னா திருள்கொள் பிரமன் அப்படின்றதாக சொல் தேவேந்திரனும் அந்த தேவர் கோணும்ன்றதாக சொன்னா தேவேந்திரன் தேவரும் ஆஹ் திரயத்ரிம்சத் கோடி சங்கரான தேவர்களும் அப்படின்றதாக தேவர் கோணும் தேவரும் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களும் அஹ் இருள்கள் அந்தகாரங்களை சொரூப உபாய புருஷார்த்த விஷய ஞான அபாவம் அந்நிதா ஜானம் விபரீத ஜானம் இவையாகிற அந்தகாரங்களை என்றபடி அவளுக்கும் என்ன இருக்கும்னு கேட்ட சொரூபத்தை பத்தி தெரியாது உபாயம் என்னன்னு தெரியாது புருஷார்த்தம் என்னன்னு தெரியாது எது புருஷார்த்தம்னு கேட்டா அமிர்தத்தை சாப்பிடுறது அப்சரசுகளோட இருப்பதுதான் புருஷார்த்தம்னு தேவர்கள்லாம் நினைப்பார்கள் அதனால என்னன்னு கேட்டா அந்நிதா ஜானம் விபரீத ஜானம் அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்களுக்கு தவற இது அஜானம் தான் மிஞ்சி இருக்கிறதே தவிர அஹ் அந்தகாரங்கள் நிறைய இருக்கிறது கடியும் அந்த அஜானத்தை நீக்குபவரான கடியும் முனிவரும் இத்திகாச புராணா துபதேச முகத்தாலே நிரசிக்கும் அவரான ஸ்ரீ வால்மீகி பிரபுத்திகளும் திவ்ய ரிஷிகளும் அதனால 
அந்த தேவர்களுக்கும் அஜானத்தை எல்லாம் போக்குறது யாரு என்றுதாக கேட்டாக்க இது சொல்றுகள் வால்மீகி வியாசர் முதலியதான பராசரர் முதலியதான ரிஷிகள் அப்படின்றதாக சொல் உம் கடிகை நிரசிக்கை ஏத்தும் அம்மான் திருமலை துதிக்கும்படியாய் இருக்கிற அதனால பிரம்மா சிவன் இந்திரன் மற்ற ரிஷிகள் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியாக இருக்கிறதான இந்த பெருமாள் இந்த கஷேத்திரம் ஏத்தும் அம்மான் திருமலை ஸ்துதிக்கும்படியாய் இருக்கிற சுவாமியினுடையதான திருமலையான இந்த திருமாலிரும் சோலை அவனுக்கு கிரீடா செயலமான என்றபடி அவனுக்கு விளையாடும் இடமாக இருக்கிறது மருள்கள் பிரமங்களை உம் பகவத் பிராப்தி பிரதிபந்தகங்களாய் தேகாத்ம பிரமாதிகளான அவித்தியைகளை என்றபடி சரி மருள்னு சொன்னாக்க அஜானம் சரீராத்ம பிரமம் சுதந்திராத்ம பிரமம் கடியும் மணிமலை அந்த நம்மளுடையதான அஜானத்தை போக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டா இந்த திருமாலிரும் சோலை நிரசிக்கும் அதாய் நிரதிசய போக்கியமான மலை திருமாலிரும் சோலை மலையே திருமாலிரும் சோலை மலை என்கிற திவ்ய பர்வதமே அவதாரணத்தால் இமமத் பிரபத்திகளான மற்ற பர்வதங்கள் ஒன்றுக்கும் இவ் அதிசயம் இல்லை இப்படி பகவான பத்தினதான உண்மையான ஞானத்தை தரக்கூடியதான இந்த மலை போன்றதான மலை இமயமலை கூட அந்த பெருமை கிடையாது இமயமலையில தான் பெருமாள் கிட்ட சண்டை போட்டார் ருத்ரன் இமயமலைக்கு பெருமாளை பத்தினதான உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதான சக்தி இருந்ததுன்னாக்க பத்திரிகாசிரமத்துல பெருமாளோட சண்டை போட்டாரு ருத்ரன் அவருக்கே அந்த ஞானம் வரல இத்தனைக்கும் பக்கத்துல அவரோட ஊர் வேற இந்த கேதார்நாத் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அண்ணண்ட போனா க கைலாஷன் சொல்ற அளவில் அதெல்லாம் இருக்கு என்றுதான் அதனால திருமாலிரும் சோலை மலைக்கு இருக்கிறதான அந்த பரம பவித்திரமான தன்மை மத்த மலைகளுக்கு கிடையாது இச்சமிருத்தி எல்லாம் திருமலையை ஆசிரியத்ததிரே வந்தது என்று கொண்டு திருமலையை நிந்தேத்துகிறார் அப்படின்றதாக சொல்ற அதனால ஆழ்வார் தனக்கு கிடைச்சதான இந்த பகவத் அனுபவம் இந்த திருவாய் மொழியை பாடக்கூடியதான ஒரு பாக்கியம் இதெல்லாம் இந்த திருமாலிரும் சோலையினுடையதான சம்பந்தத்தினாலே ஏற்பட்டதனாலே அந்த திரும இது இருக்கும் திருமலையான இந்த திருமாலிரும் சோலை தான் தனக்கு பரம பிராப்பியம் அப்படின்றதாக சொல்ற இந்த மலைக்கு அப்படி என்ன பெருமை அதுதான் சப்தார்த்தத்துல பார்த்தோம் மருள்கள் கடியும் அப்படின்றதாக இது சொல்றது ஆஹ் இருள்கள் கடியும் அப்படின்றதாக இந்த இது அஜானத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடியது அப்படின்றதாக அடுத்த பாசுரம் திருமாலிரும் சோலை அஹ் மலையே திருப்பார்க்கடலே எந்தலையே திருமால் வைகுந்தமே தன் திருவேங்கடமே எனதுடலே அருமாமாய தனதுயிரே மனமே வாக்கே கருமமே ஒருமானுடையும் பிரியான் என் நூழி முதல்வன் ஒருவனே எட்டாவது பாசுரம் இதுக்கு சப்தார்த்தம் எட்டாம் பாசுரம் அவன் தம்முடைய திருமேனியில் பண்ணும் சாப்பலா ஆஹ் சாப்பலாதிசய பிரகாரங்களை அனுபவிக்க வந்தவர் இப்பாட்டிலே துக்தார்ணவாதி திவ்ய தேசங்களில் அவனுடைய ஆதராதிசயத்தை அனுசந்திக்க அசந்திக்க மன்றோ என்ன இதுக்கு தாத்பரியம் சொல்லுகைக்காக அவதரிப்பிக்கிறார் இது சொல்றார் திருமால் இரும் சோலை மலையே திருப்பார் கடலே எந்தலையே திருமால் வைகுந்தமே திருவேங்கடமே அப்படின்றதெல்லாம் சொல்ற என்ன சொல்றாருன்னு கேட்ட பெருமாள் வந்து ஆழ்வாருடையதான திருமேனியில ஈடுபட்டான் அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாம் பத்தி சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சார் ஆழ்வார் திடீர்னு இப்ப வந்து திருப்பார்க்கடலை பத்தி பேசுறார் வைகுண்டத்தை பத்தி பேசுறார் திருவேங்கடம் அப்படின்றதாக திருப்பதியை பத்தி பேசுறார் இதெல்லாம் பொருத்தமா இல்லையே அப்படின்றதாக சொன்னாக்க அதுக்கு இது சொல்றார் அப்படின்றதாக அதாவது பெருமாளுக்கு இந்த இடங்கள் எல்லாம் திருப்பார்க்கடல் வைகுண்டம் திருவேங்கடம் முதலியதான இடங்களிலே கஷேத்திரங்களிலே எப்படிப்பட்டதான பிரீத்தி உண்டோ அதெல்லாம் என்னிடத்து என்னுடையதான சரீரத்திலே ஒரு அவயவத்திலேயே உண்டு அப்படின்றதாக சொல்ற அது பார்க்கலாம் அதனால அப்படிப்பட்டதான ஆசையை எப்படி பெருமாளுக்கு திருப்பார்க்கடல்லையும் திருவைகுண்டத்து அது திருநாட்டிலேயும் ஈடுபாடு உண்டோ அந்த ரெண்டுத்திலையும் இருக்கிற ஈடுபாடு என் தலையில உண்டு ஆழ்வார் தலைன்னாக்கா என்னன்னா 
ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్షీరాబ్ది అండ్ శ్రీవైకుంఠం ఇప్పుడు ఏంటదా చెప్తారు ఇది ఉంది ఇది నా సొల్రా వ్యాఖ్యానం పాకల శబ్దార్థం పాపం తిరుమాలిరం సోలై మలయే తిరుమాలిరం సోలై ఎంగిర తిరుమలయై తానే తిరుపార్ కడలే క్షీర సముద్రతై తానే ఎన్ తలయే ఎన్నుడియ శిరసై తానే ఉరుమానుడియం ఉరు క్షణము మా ఎండ్రి ఏకతిల్ వింశతి భాగ రూప సంఖ్యకి పెయర్ ఇంత ఇడతలియం ఇది సొల్రా ఎన్న ఇప్పుడు ఏంటదా కేటాక ముందు అడి పాసురత్తుల వందదే అది ఎన్న ఇది సొల్రా ఉరుమా వైతిన్ ఉల్లే వైత్ ఇప్పుడు ఏంటదా ఒక పెరియ వైర్ అని సొల్రా ఉత్తనోండు వైర్ ఏంటదా అని చెల్దు ఇంత ఇడతల మాన్ ఇరుకోలేం ఇంత ఇడతల మాన్ రతుకి ఎన్న ఇది సొల్రా ఒరు మా నుడియం పిరియాన్ నాలుగు వరియిల సొల్రారే ఒరు మా నుడిన్నాక ఒరు సెకండ్ ల 1 బై 20th ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ఏంటదా యాక్చువల్ ఒరు సెకండ్ అంటేదే ரொம்ப తులియుండు టైం దా అదలియ 1 బై 20 నాక ரொம்ப షార్ట్ టైం నానో సెకండ్ అని సొల్రాళ్ళు అంత మాదిరి తిరుమాలిరం సోలయే తిరుపార్ కడలే ఇది మా ఎండ్రి ఏకత్తిలే వింశ వింశతి భాగ రూప సంఖ్యకి పెయర్ నొడి క్షణం క్షణతిలే ఒరు వింశతి భాగ రూప కాలం ఎండ్రపడి పిరిగిరాన్ పిరియాన్ విశ్లేషికిరాన్ ఇలా పెరుమాళ్ విడమాటాన్ ఇప్పుడేంటదా చెప్పి ఇంగు ప్రత్యేకం అవధారణంగళాల్ షోడశ సహస్ర సంఖ్యరాన దివ్య మహిషిగలుడే తిరుమా తిరుమాళిగైగలిల్ పోలే తత్త ప్రదేశంగలిలే అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదేన వశియా నిండ్రాన్ ఎండ్రు తోంటుంబడి అనేక విగ్రహ పరిగ్రహం పన్ని తత్ర తత్ర నిరంతర వాసం పన్నిగిరాన్ ఎండ్రపడి ఇంకేంటదా ఇదికి ఎన్నా అర్థం అప్పుడేంటదా కేటాక ఇప్పో వైకుంఠత్తులో ఇరుకర ప్రీతి ఇలా ఇంక పండారనా ఇది ఎంగ ఇరుకార్ పెరుమాళ్ ఆళ్వార్ గిట్ట ఇరుకారా తిరుమాలిరం సోలేల ఇరుకారా తిరుపతిలో ఇరుకారా వైకుంఠత్తులో ఇరుకారా పార్కడల్ ఇరుకారా అన్న ఎల్లా ఇడతలియం సైమల్టేనియస్సా ఇరుకారు ఎదో పోలేన్న అది పురించుక ముడియలే అన్న నారదర్ కేటారా కృష్ణ నీ పైనారాయిరతి నూరు పెణ్గల కళ్యాణం పండిందుకే ఎంత పండ్రా ఎప్పుడు అనుష్ఠానంలా పండ్రే ఎప్పుడు యారు కూడా ఇరుకే ఎన్న మొరే ఇప్పుడు ఏంటదల్లా కేటు అత నీ నాలుగు వంద పారు అని పెరుమాళ్ళు అందాల పైనారాయిరతి నూరు వీడుగళ్ళ పైనారాయిరతి నూరు పెణ్గళోడయం పెరుమాళ్ నంబర్ వన్ ఆత్తుకు పోరారు అంగ పెరుమాళ్ కార్తాల ఎందుగరారు అడుత ఆత్తుకు పోరారు అంగ పొలతేగరార్ అడుత ఆత్తుకు పోరారు తీర్థామాటారు అడుత ఆత్తుకు పోనాక సంధ్యావందనం పండ్రారు ఇప్పుడు ఎల్లా రాత్రిలే ఎల్లా రాత్రిలే కృష్ణరు ఇరుకార్ ఇప్పుడు ఏంటదా అదే మాదిరియాహ ఎల్లా ఇడతలియం నరేంద్రవనాహ ఇరుకిరాన్ అంద పెరుమాళ్ ఇప్పుడే నిరంతర వాసం పండుగిరాన్ అది సౌబరి ఏంటదాన మహర్షి మాంతాతావనుడే దాన అంపదు పెణ్గలయం ఉత్తరే కళ్యాణం పండింటే ఇవర్ అంబదు రూపం ఎడుతుండారు తనుడే తపస్సు బలత్తినాల అంబదు రూపం ఎడుతుండే అంబదు పెణ్గలుడేం ఎప్పుడూ సేందే ఇరుందారు ఊవత్తురు నెనచాలా నమ్మ బాతుగారు నమ్మ కూడ పొరుంద కూడలా పోర్దే ఇల్లే నమ్మ బాతులే దా ఇరుగారు ఇప్పుడు ఏంటదా అప్పుడే అంత మాదిరియాహ ఇంగే అళ్వార్ అనుసంధానం పండ్రార్ అంద అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదేన అదనాల ఒరు ఇడతల ఇందా ఇన్నోరు ఇడతల ఇల్లే ఏంటదాహ అప్పుడే కడయాదు అనేక విగ్రహ పరిగ్రహం పన్ని తత్ర తత్ర నిరంతర వాసం పన్నుగిరా ఇప్పటి మేలం కండు తిరుమాల్ వైకుంఠమే శ్రీపతియనుడేదాన వైకుంఠతై తానే తిరుమాల్ వైకుంఠమే నాక ఎన్న అర్థం నా శ్రీయాసార్థం జగత్పతి ఎన్గిరబడియే పెరే పిరాటియారం తానుమాహ నిత్యమాహ ఎందరులు ఇరికిరే శివై గుంటతై తా
கரெக்டா ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள மூணு கால் வருது தன் திருவேங்கடமே சீதலமான ஸ்ரீ வெங்கடகிரியை தானே சம்சார கர்ம சிரமஹரமான சம்சார தாபமெல்லாம் தாபத்திரயத்தையும் நீக்கக்கூடியதான திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடகிரியை தானே என்றபடி எனது மதியமான உடலே சரீரத்தை தானே ஒரு மானுடியும் பிரியான் ஒரு செகண்ட்ல இர ஒன் பை டுவெண்ட்டி எத் செகண்டு கூட என்னை விட்டு பிரிய மாட்டான் அரு அருமையான மமமாயா துரத்தையா என்கிறபடி துரத்தேயமான என்று ஆழ்வார் சொல்றார் என்ன பெருமாள் என்னோட சரீரத்தை நீ இப்படி பிடிச்சுன்னு இருக்கியே எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆழ்வாரே அதனால பிடிச்சுட்டு இருக்கேன் உனக்கு என் சரீரம் பிடிச்சதா இருக்கட்டும் இந்த சரீர சம்பந்தம் போகணும்னு தானே நான் இவ்வளவு வேண்டிக்கிறேன் இன்னும் கூட இந்த சரீரத்தையே பிடிச்சி வச்சிருந்தேன்னாக்க நான் என்னைக்கு வைகுண்டம் வருது அப்படின்றதாக ஆழ்வார் சொல்றாராம் எனது உயிரே மதி அது சொல்றாரு இல்ல மம மாயா துரத்தையா என்கிறபடியே துரத்தேயமான என்றபடி மா மகத்தான அனந்த மாயா விஸ்தாரமான மாயத்து பிரகிருத்தியில் அதனால பெருமாளுடையதான மாயையான இந்த பிரகிருத்தியில எனது உயிரே மதி ஆத்மாவையே சில தைரவத்து தாருவன்யவத்து துர்விவேச்சமாய் கொண்டு அனாதியாக பிரகிருத்தியிலே கிடந்து அகங்கார மமகார தூஷிதமாயிருந்த என் ஆத்ம சுரூபத்தை அதனால் நான் பிரகிருத்தியில் அனாதி காலமாக இருந்ததுனால சரீர ஆத்ம பிரமத்தினாலே எப்படி கஷ்டப்படுறேனே அது எதை போல இருக்குன்னா இதுல எள்ளுக்குள்ள எண்ணெய் இருக்கிறது எப்படி தெரியாதோ அதே மாதிரியாக கட்டையில எப்படி நெருப்பு இருக்கிறது தெரியாது அரணை கட்டையெல்லாம் இது பண்றாலும் அது பொதுவாகவே நெருப்பு பிடிச்சுக்கிறது இந்த கடையத்துக்கு அதை கடைஞ்சாக்க யாகத்துக்கெல்லாம் அதுல இருந்து நெருப்பு உண்டாக்கி அந்த அக்னியை வச்சுன்னு தான் யாகம் பண்றான்றதாக அந்த மாதிரியா தாரு வன்னிவத்து இப்படி என்று கொண்டு அனாதியாக பிரகிருத்தியிலேயே நான் மறைஞ்சு இதெல்லாம் எப்படி அதுக்குள்ள கட்டையில பால்ல நெய் இருக்குன்றது எப்படி தெரியாதோ அந்த மாதிரியாக பிரகிருத்தியில இருந்து நான் என் சுரூபத்தை மறந்திருந்தேன் மனமே என் மனசைத்தானே வாக்கே வாக்கைத்தானே கருமமே ஆஹ் என் கிரியைத்தானே ஒருமானுடையும் பிரியான் ஆழ்வாருடையதான வாக்கு என்ன மனசு என்ன காரியம் என்ன எதையும் யாருன்னா திவ்ய மங்கள விக்கிரக விசிஷ்ட வேஷேன என் கிரியைகளுக்கு நிரந்தரம் விஷயமாக நின்றான் என்றபடி அதனால என் நூழி முதல்வன் என்னுடையவனான கல்பத்திற்கு காரணமானவன் அதனால பெருமாள் தான் ஒவ்வொருத்துக்கும் இது சொல்ல சுவேத வராக கல்பம்னு இதுக்கு சொல்ற ஊழி கல்பம் இது சர்வ பதார்த்த உபலட்சணம் அதனால இதுல இருக்கிறதான எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லு என்னை பெருகைக்காக கல்பாதிஷ்ட கல்பாதிஷ்டாத்திர தேவதாதி சகல பதார்த்தங்களையும் சிருஷ்டித்தவனான அதனால ஆழ்வார் ஆழ்வாரை பெறவணம்ன்றதுக்காக ஜெகத்தை சிருஷ்டித்தான் பெருமாள் அப்படின்றதாக கருத்து ஒருவன் லோக விலட்சணன் அத்தி ஆச்சரியமான ஆசிரித சம்ஸ்லேஷ அபிநிவேசத்தை உடையவன் என்றபடி அதனால எட்டாவது பாசுரத்துக்கு திருவாய் மொழி எப்படி இருக்கு ஒரு நாலு வரி சேவிச்சிருவோம் திருமாலிரும் சோலைமலையே விளைந்த சமிருத்தி ஏதென்னில் அப்படின்றதாக முந்தின பாசுரத்துல திருமாலிரும் சோலைக்கு வந்ததுனால தான் எனக்கு எல்லாம் கிடைச்சிது திருமாலிரும் சோலைமலைன்னு சொன்னதுனால தான் எனக்கு கிடைச்சிது அந்த திசையை பார்த்து கையை கூப்பினத்தினால்தான் இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்றாரு அது என்னதான் வந்தது சுவாமி அப்படின்றதாக அது கேட்டா திருமாலிரும் சோலைமலை திருப்பார்கடல் திருநாடு திருமலை தொடக்கமாக தான் எழுந்தொருளி இருக்கும் திருநகரிகள் எல்லாவற்றிலும் உள்ள சம்ஸ்லேஷத்தினால் பிரீதமானா போலே அதனால திருமாலிரும் சோலையில இருந்தா பெருமாளுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமோ அதே மாதிரி ஷீராப்தியிலையும் வைகுண்டத்திலையும் திருவேங்கடத்திலையும் இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் ஆழ்வார்கிட்ட இதுவாச்சு என்னன்னு கேட்டாக்க திருமால் வைகுந்தமே திருவேங்கடமே எனது உடலே வைகுண்டமும் திருவேங்கடமும் ஆழ்வாருடையதான சரீரம் திருமாலிரும் சோலையும் திருப்பார்கடலும் என் தலை அப்படின்ற அந்த ரெண்டு கஷேத்திரமும் ஆழ்வாருடைய ஒரு பாட்டுக்கு ஈக்குவல் அப்ப யாருக்கிட்ட விசேஷம் அதிகம் பவர் அதிகம் வேல்யூ அதிகம்னு கேட்டா ஆழ்வார்கிட்ட தான் வேல்யூ அதிகம் பாசுரத்துல அப்படி சொல்றார் அப்படின்றதாக சம்ஸ்லேஷத்தினால் பிரீதமான போலே அந்த கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறதுல எவ்வளவு சந்தோஷமோ 
அதே மாதிரியாக என்னுடைய அவயவங்களிலே ஓர் ஓர் அவயவத்தோடு உள்ள சம்ஸ்லேஷத்தினாலே ஒரு இது சொல்றுகார் அதனால என்னோட அருமாமாய தனதுயிரே மனமே வாக்கே கருமமே அப்படின்றதாக சொல்லி மனோவா காயங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் அவன் ஈடுபாடு கொண்டு இருக்கிறான் அது என்ன விடுவானான்னு கேட்டா ஒருமானுடையும் பிரியான்றதுக்கு அர்த்தம் சொல்ற சம்ஸ்லேஷத்தினாலே பிரீத்தனாய் என்னை ஒரு கணம் பிரியில் தரிக்க மாட்டுகிறீர்கள் ஒருவனுடைய அபினிவேசம் இருக்கும்படி இது அதனால திருமாலிடம் சோலையினுடையதான அந்த அனுகிரகத்தினாலே எனக்கு ஏற்பட்டதான பாக்கியம் என்னன்னா பெருமாள் என்ன விட்டு ஒரு செகண்ட் கூட பிரிய மாட்டேங்க என் இது என்ன சொல்வா இந்த புடவை தலைப்பு பிடிச்சிருந்தே குழந்தைகள் எல்லாம் போறது ஒரு ஆத்துகார் போறாருன்னு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆழ்வாருடைய அங்கவஸ்திரத்தை பிடிச்சிருந்தே பெருமாள் போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்றதாக ஒரே ஒரு விஷயம் அதனால இப்ப அந்த ரெண்டு கஷேத்திரங்கள்ல இருக்கிறது ஆழ்வாருடையதான ஒரு இது சொல்றது அப்படின்றதாக சொல்லு இப்போ திருமாலிரும் சோலையும் திருப்பார்கடலும் திருமால் வைகுந்தமும் தன் திருவேங்கடமும் அப்படின்னு தானே தமிழ்ல சொல்லுவா நீங்க வாங்கோ அவரும் வாங்கோ அவளும் வாங்கோ அப்படின்னு இந்த உம் உம்முன்னு தானே எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லச்சே அந்த இம் உம்மு தானே வரும் இங்க பாசுரத்துல உம்மே போடல திருமாலிரும் சோலை மலையே திருப்பார்கடலே வைகுந்தமே திருவேங்கடமே அப்படின்னு ஏகாரம் போட்டிருக்காரே அப்படின்றதாக சொல்லு அந்த கருத்து என்ன அப்படின்றதாக கேட்டாக்க ஒவ்வொன்னுத்திலையும் பெருமாள் எப்பவும் அங்க நித்தியவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அதனால இங்க இருந்தா அங்க இருக்க மாட்டார் அங்க இருந்தா இங்க இருக்க மாட்டார் எதை போலன்னு கேட்டாக்க கிருஷ்ணன் இப்படி பதினாறாயிரத்தி நூறு பேரோடையும் பத்தினிகளோடையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரே சமயத்துல இருப்பதை நாரத பகவான் பார்த்தாரோ அதே மாதிரி சௌபரி மகரிஷி எப்படி ஐம்பது பத்தினிகளோடு இருந்தாரோ அப்படின்றதாக சொல்லி அதனால இங்க ஒரு கஷேத்திரத்துல இருந்தாக்க இன்னொரு கஷேத்திரத்துல இல்லைன்றதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றதாக அந்த விஷயத்தை சொல்றார் பெருமாளைத்தான் நம்பி இருக்கு சகல ஜெகத்தும் எல்லா இது சேத்தனா சேத்தனங்கள் இருப்பதற்கு சொரூப ஸ்திதி பிரவிர்த்தி எல்லாம் பெருமாளை தான் பெருமாளுக்கு அதீனமாக இருக்கு ஆனா பெருமாளுடையதான சத்தை பெருமாளுடையதான சொரூபம் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டா ஆழ்வார் அதீனமாக இருக்கிறது அப்படின்றதாக ஒருமானுடையும் பிரியான் என் ஊழி முதல்வன் ஒருவனே அப்படின்றதாக சொல்லி இப்படிப்பட்டதான பெருமாள் தன்னிடத்திலே கொண்டதான பிரீத்தி இந்த திருமால் இரும் சோலையினாலே கிடைத்தது என்றார் ஸ்ரீரங்கபூர்வ சடதி திதீஜான பராசயம் ஸ்ரீவத்ச வம்ச திலகம் வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேசிகம் சிமதே நிகமாந்த் மா தேசிகாயன்மா சிமதே ராமாஞ்சாயன்மா சிமத் யாமன முனையன்மா முடிஞ்சா திங்கக்கிழமையும் வச்சுக்கலாமா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா போகும் என்னவோ இப்போ உபன்யாசம் ஜாஸ்தி இருக்கு நாளுக்கு நாள் எனக்கே என்னடாமே பழங்கள் <laughs> 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 எல்லா வரும் இன்னைக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு துவாதசி அன்னைக்கு கூட சில சமயம் லேட் ஆகும் பட்னியா இருக்கும் அதாவது பட்னின்னா என்ன அறகுறையா இருக்கும் கொஞ்சம் இது ஏகாதசி அன்னைக்கு என்னன்னா இது பண்ணுவார் அப்படிதான் அமையறது என்ன சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடா இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வேளை பழத்தோடையானும் இது இப்போ நிறைய பேர் இருக்கா என்னோட இது சொல்ற வயத்து புண்ணுக்காக அந்த அசிடி மாத்திரை நாலு வருஷமா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எலும்பெல்லாம் தேஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப எலும்புல இதுவே இல்லைங்கிறான் சொல்றானே முழங்கால் வலி வந்துட்டு இப்போ எனக்கு புதுசா லேடிஸ்க்கு தான் வரும் எனக்கு இப்ப முழங்கால் வலி வந்து என்னடா அதுன்னு ஒரே கஷ்டமா இருக்கு கீழே உட்கார முடியல 
சரி திங்கக்கிழமை வச்சுக்கலாம் ஏகாதசியா திங்கக்கிழமை ஓகே சரி சரி வச்சப்போம் ஏகாதசி நல்ல நாளா இருக்கு கொஞ்சம் இந்த இது திருவாய் மொழியானும் முடிக்கலாம் அன்னைக்கு முடிச்ச அடுத்ததும் கொஞ்சம் ஆரம்பிப்போம் நமஸ்காரம் சுவாமி